In un tardo pomeriggio d'inverno di qualche anno fa, una mia amica va a comprare una matita. Mette il cappottino, saluta la domestica, sì, lei ha la domestica, esce. Decide di comprare la matita in un negozio all'altro capo della città. La matita non le serve, la città è Londra, la mia amica si chiama Virginia Woolf e la sua è, a tutti gli effetti, una passeggiata queer. Oggi faremo anche noi una passeggiata nel queer, ne seguiremo qualche traccia, attraverseremo più o meno oziose paesaggi urbani e linguaggi sperimentali per scoprire se queer può diventare parte dell'esperienza anche di chi non si identifica con questa parola. Ma torniamo a Virginia. Sta venendo buio, lei cammina per le strade e il suo sguardo si posa sulle persone e poi sulle case, sulle finestre e con l'immaginazione entra dentro le finestre, ma così, senza un vero scopo. Scrive, l'occhio non è un minatore, un sommozzatore, un cercatore di tesori sepolti. Ci trasporta dolcemente sulla corrente, si sofferma, si riposa. Si sì, scrive, va bene, so che anche altri l'hanno notato. E ancora scrive, di notte la città è al tempo stesso rivelata e misteriosa. Virginia probabilmente non lo sa, ma è preda della flanerie, ovvero osservare la città come se fosse un paesaggio. Deve essere la propria città, con le altre più facili si chiama turismo. Ecco, il flaneur è un termine introdotto da Baudelaire. Il flaneur poteva essere ehm, un osservatore, un botanico da marciapiede. Per moltissimi anni il flaneur poteva essere solamente uomo, possibilmente dandy. Perdere tempo non era un privilegio concesso alle donne per motivi economici, sociali e naturalmente morali. Passeggiatori sì, passeggiatrici no. Virginia invece è stata una delle prime flaneuse al femminile, una pioniera del settore. Anche a lei ci siamo ispirate per progettare con la mia compagnia teatrale Nina Stracquins una passeggiata notturna per Milano dove un drag pello di spettatrici e spettatori si perde con noi tra spazi diversi della città, attraverso storie e personaggi queer. E dato che oggi vorrei portare anche voi, anche te, a passeggio nel queer, prendiamoci un momento per partire dalla parola. Queer. Queer è un termine inglese che non è facile tradurre in italiano, o meglio, è facilissimo, ma deludente, perché è un insulto. Uh, checca, frocio, uh, invertito, pervertito. <ride> Scusa, signor Ted, <ride> ma è così. Ecco, questa parola è stata però recentemente ripresa in mano, rivendicata dalla comunità LGBTQIA+, ovvero l'insieme di persone che per sesso, identità di genere o orientamento sessuale non sono conformi alla cosiddetta Norma. Anche l'etimo della parola queer del resto sottintende una variazione, la deviazione da una linea. Quindi queer è lo spazio della deviazione, lo spazio dell'errore. Un errore che forse può regalare ricchezze inaspettate. Ve la butto là, eh? Ve la butto là. Benissimo. Allora, queer è una parola ombrello perché si può sostituire all'intero acronimo di cui fa parte, LGBTQIA+. Questa è la formula più accreditata con cui oggi riferirsi alla comunità, ma non è l'unica. Ci sono molti altri, ac altri acronimi in giro, il più alla fine della sigla è lì a testimoniare la presenza di altre lettere, di altre categorie. Le stesse lettere dell'acronimo sono abitate da sottocategorie. Per esempio, sotto la B di bisessuale trovano spazio ehm, pansessuale, polisessuale, omnisessuale e altri. Ecco, questo fenomeno si chiama microlabeling ovvero sotto etichettare. Se sei stata un Pride negli ultimi tempi, te ne sarai resa conto. Oltre alla bandiera Rainbow, che si è parecchio infittita, ne sono spuntate parecchie altre. Il che può essere spiazzante. Oh, già non ci ricordiamo le bandiere dei paesi del nord Europa, figurati quelle della comunità queer. Eh, queer è anche una parola prisma. No, non perché sparga eh, arcobalini e buon umore come i noti cristalli di Polianna, anche se... no, no ma perché si presta a più valenze, a interpretazioni anche molto personali e perché fa capo a un percorso che negli anni si è evoluto, si è intrecciato con questioni di vario genere, economiche, culturali, politiche, dando vita non solo a forme di attivismo evidentemente, ma a una vera e propria visione del mondo, a una filosofia. Ecco, e uno degli aspetti filosofici del queer che per noi è stato più interessante scoprire e indagare è una dimensione di riflessione, di 
di introspezione, una spinta in contrasto con la tendenza tutta occidentale del fare, del produrre sempre, specialmente nelle grandi città. Ecco, uno spazio queer è anche un luogo dove semplicemente ci si rilassa. Ah, si sospende il giudizio, si può stare insieme riposandoci da certe fatiche sociali. E questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto di camminare di notte, per vedere la città sotto un'altra luce. Che furbe! Una luce evidentemente più fioca, a volte più poetica, a volte meno presentabile, perché di notte la città, e lo sapeva bene la Virgi, si spoglia, si sospende, sfugge ai suoi doveri turbo-capitalistici e produttivi, appunto. Ecco, la nostra passeggiata per Milano è piena di momenti disdicevolmente non produttivi. Vi faccio qualche esempio. Ad esempio, noi eh, balliamo ai semafori per far scattare il verde, funziona quasi sempre, o attraversiamo le rotaie del tram per provare a superare il binarismo di genere, Ottimi risultati, ottimi risultati, se avete un tram in città fatelo, oppure eh, ricreiamo balere scomparse in luoghi di passaggio. Insomma, anche con il gioco, anche con un'azione collettiva, noi ripercorriamo la città con il desiderio di trasformarla. E parlando di trasformazioni, un altro lato del queer che per noi è molto caro è la sua intersezione con i movimenti femministi. Per questo nel progettare la passeggiata novelle cartografe siamo andate a studiare le mappe, ecco, e abbiamo guardato dove sono passati negli anni i cortei femministi e siamo andate a caccia, golosamente, di strade e piazze dedicate a personaggi illustri. Non è andata benissimo. <ride> Pensate che a Milano non c'è neanche una statua dedicata a una drag. Oddio, la Madonnina, 4 metri, tutta in lame d'oro, forse sì. Ma più in generale, a Milano... Questa arriva dopo. Grazie. Allora ci siete. Più in generale, a Milano, su 4.367 spazi pubblici, 4.367 spazi pubblici, solo 141 sono dedicati a donne di cui 47 sono sante, di cui 22 hanno i sandali. Ecco, l'ultima informazione è mia, mi sembrava un'aggiunta interessante in termini di look, ma la ricerca è vera, verissima, ed è stata condotta da Milan Gender Atlas. E quanto è importante anche simbolicamente che i nostri spazi urbani tendano a celebrare sempre prima il maschile che il femminile, per non parlare del trans e del non binary. Prendere contatto con questa disparità ci permette, se non di riscrivere la storia con la quale le nostre città sono state edificate, di sapere che ci sono nuove storie da scrivere per domani, possibilmente adottando uno sguardo diverso, uno sguardo che accolga, che crei spazi potremmo proporre di passare da un atteggiamento maschile a un atteggiamento femminile, dal flaneur alla flaneuse. Da che prospettiva guardiamo il mondo? Chi è che lo racconta? Così come dare nome a strade e piazze dà forma al paesaggio urbano, così dare nome a persone e categorie dà forma ai nostri rapporti sociali. E per moltissimi anni nella storia una parte della società maggioritaria ha avuto, in molti casi tuttora ha, il privilegio di nominare altre categorie di persone, di assegnare caselle, etichette. L'omosessuale, la musulmana, il disabile, la complessità della persona scompare appiattita su un'unica parola, come se fossimo in un grande museo della lingua dove alcune persone hanno l'agio di passeggiare tra le sale, tra le teche, e alcune altre vivono nelle teche. Alle persone nelle teche viene chiesto di rendere conto della propria vita e della propria esperienza, ma al contrario non succede. È molto difficile che a una persona eterosessuale venga chiesto «E tu, da quanto tempo sei eterosessuale?» Ah, come l'hanno presa a casa questa tua scelta? È eh, così così, eh? Perché ti vesti così? Guarda, te lo dico, si vede proprio che sembri eterosessuale. Se ci fa sogghignare è perché diamo per scontata una categoria rispetto all'altra, in questo caso l'eterosessualità rispetto all'omosessualità. Per chi lo detiene, molto spesso, il privilegio è invisibile. Pensate all'inclusione. Ah, l'inclusione! A me piace tanto! Sì, l'inclusione. Però la parola inclusione sottintende il concetto che un gruppo maggioritario 
appunto includa o meno, cioè faccia entrare un altro gruppo di persone, di fatto decidendo per loro. Ah, ecco, questo è il motivo per cui molti sociologi e sociolinguisti come Fabrizio Acanfora e Vera Gheno propongono di superare l'inclusione, l'inclusività e andare verso la coabitazione, la coesistenza, la convivenza delle differenze tra gruppi diversi per specificità e dimensioni, ma che siano pari. Ah, a me era appena entrata nella zucca sta cosa dell'inclusività e queste già subito ce la smontano. È molto difficile restare aggiornata, signora mia. Ah, però tranquilla, ragazze, possiamo ancora essere inclusive, ci vorrà qualche tempo prima che questa parola si sgualcisca del tutto e non ci serva più. Per ora va benissimo. E dato che abbiamo parlato di categorie e etichette, forse adesso capiamo meglio il micro-labeling di cui accennavo prima. Nasce anche in risposta a questa pressione, da, dal desiderio di definirsi, dal desiderio di scrivere da sole, da soli e da solo la propria storia, di nominarsi, anche trovando nuove definizioni con rischio di scatenare i puristi. C'è una frase molto in voga nel dibattito pubblico che è eh, ma non si può più dire niente! Vi torna, benissimo. Parlando del mondo LGBTQIA+, ce n'è un'altra cugina della prima, che è... Eh, ma come la fate complicata? Sempre con questa eh davanti, a significare evidentemente un disagio, un fastidio di chi la pronuncia. Eh, ma come la fate complicata? Ebbene sì, oggi qui, solo per voi, pubblico del TED, dopo anni di studi Ninas, posso rivelarlo, definire un essere umano non è semplice, è complesso. Scoop, scoop, notizia bomba, sensation bizarre. Benissimo, siete d'accordo. Però detto questo, è pur vero che il linguaggio qui a volte può mettere distanza, può risultare incomprensibile a chi non ne segue le evoluzioni da vicino. E allora, e allora come porsi di fronte a una persona trans, a una persona non binary, a una persona queer? Come... come come porsi, eh, come porsi. Allora, a me vengono in mente un sacco di esempi di come non porsi, e quindi gli dico, eh, per esempio, non in modo entomologico. Ah, che esotico! Vieni qui, cara bestiolina queer, lascia che ti osservi alla lente del mio microscopio. No, questo non è tanto gentile. E neanche in modo inquisitorio. Adesso tu mi dici tutto quello che sai sul queer, possibilmente prima della pericena. No, no, no. Una persona queer, come qualunque altra persona, non ha obblighi di giustificarsi verso nessuno. E allora cosa possiamo fare? Possiamo sicuramente provare a non invalidare all'istante quello che vediamo o che ci viene detto, presumendo di sapere della persona che abbiamo davanti più di quanto sappia lei stessa. Fidiamoci, fidiamoci di quello che ci dice se ha voglia di condividerlo. Quella persona, anche, anche attraverso il linguaggio, anche attraverso la rappresentazione di sé, ovvero la sua espressione di genere, sta portando avanti anzitutto un percorso personale che va rispettato e poi una sperimentazione sul corpo e sull'identità. E corpo e identità è qualcosa che ci riguarda tutto, no? Poi sul corpo c'è chi è messa peggio, c'è chi è messa meglio, ma non voglio parlare di me, grazie, grazie. Ehm, anche perché siamo quasi giunti alla fine della nostra escursione. Voi, un po' rassodate, un po' forse spiancate da questa passeggiata immaginaria, potreste ora a buon diritto chiedermi. Dora, bello tutto, bella la parrucca, amo il vestito anni 50, però eh, eh, noi che ce ne facciamo del queer? Ecco, io prevedevo questa domanda e mi sono preparata. Allora, che ce ne facciamo del queer? Io direi almeno tre cose. La prima è che può essere uno specchio per ragionare sulla propria definizione o non definizione, perché dentro le etichette, dentro le teche, dentro le gabbie ci siamo tutte e tutti, tutte e tutti abbiamo trasformazioni in atto, abbiamo limiti. Le minoranze vivono alcuni processi in modo più intenso e sono delle vere e proprie avanguardie che è bene tenere d'occhio. La seconda cosa è la possibilità di cambiare sguardo, oh, perdersi, errare, ah, fingere di dover comprare una matita all'altro capo della città solo per attraversarla con un passo diverso. Essere insomma flaneuse, intrepide, geografe di altri mondi possibili. Rovesciare le questioni, usare prima il femminile che il maschile o nessuno dei due o alternarli. Fare esperimenti, provare a vedere anche con il linguaggio che cosa serve alle altre persone e che cosa invece è solo abitudine o peggio pigrizia. 
E la terza cosa è un po' di sana queer joy. <ride> Quest'oggi interpretata dalla sottoscritta. E se vi state chiedendo, oh madonna santa, che cos'è la queer joy adesso? Io ero ferma a micro labeling, niente paura, niente paura. La queer joy ce la teniamo per un altro TED. <ride> Ciao signor TED, alla prossima. E non dobbiamo capire tutto. Ah, non dobbiamo capire tutto, non dobbiamo piantare la, la bandierina della nostra comprensione sulla carne viva di altri esseri umani. No, si può ascoltare, si può rispettare anche senza capire, creando spazi, dando voce con curiosità, cura e anche intensità e indignazione se il caso lo richiede ma non per fonderci in una generica marmellata queer, anche se deve essere molto buona, una, una indistinta fluidità nella quale tutte le identità scompaiono, no, per creare un foglio bianco sul quale si possa scrivere ogni lettera di questo alfabeto, dove ogni segno si appari all'altro e dove tutti i colori trovino il loro spazio. Grazie.